வணக்கம் இதே நாள் நாலு வருஷம் முன்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தட் இஸ் எட்டு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இதே இடத்துலேருந்து அரெஸ்ட் ஆகிற இது இடத்துலேருந்து அரெஸ்ட் ஆகி சாயந்தரம் சேலம் சென்ட்ரல் ஜெயிலில் அட்டி தர்மடி போட்டாங்க அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கேஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் அது திருப்பியும் நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இதில் இந்த ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்றேன் இது முள்வாடி கேட்பாலும் இது நாலு வருஷம் முன்னாடி நாங்கள் ரெண்டே சிம்பிள் டிமாண்ட் வச்சோம் இந்த ப்ரப்போசல் என்னென்னா இந்த ஒரு பாலம் ஜஸ்ட் அங்கே அந்த க்ரீன் கலர் பில்டிங் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு மசூதி அந்த க்ரீன் மசூதி இருக்கு பாருங்கள் அங்கே ஒரு பாலம் இது ரெண்டு ரோடு பேரலாக ஒன் வே ரோட்ஸ் இது இங்கே டபுள் ஃப்ளை ஓர் வர மாதிரி ஒரு ப்ரப்போசல் அப்போ ரெண்டே ரிக்வஸ்ட் பண்ணுவோம் நாங்கள் ஒன்று நிலத்தை வாங்கிட்டு பாலத்தை கட்ட ஆரம்பிங்க நிலத்தை வாங்கி பாலத்தை கட்ட ஆரம்பிங்க அப்படியே கட்டுறீங்கன்னா அந்த சைடில் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ரோடு போட்டு போட்டு கொடுத்துருங்க ஏன்னா அந்த ரெண்டு பக்கமும் ரயில்வேயோட லேண்ட் இருக்குது ஸோ எங்களுக்கு ஒரு ரோடு சேர்கிற மாதிரி போட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா மக்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் பால இந்த ரோடு கூட மூடிடுங்க ரெண்டு சிம்பிள் டிமாண்ட் வச்சு நாங்கள் ஒரு சின்ன போராட்டம் எடுத்து நடத்துகிறோம் போலீஸ் குமிதிங்க எக்ஸாக்டாக இந்த இடத்துல குழி நோண்டும் போது ஜேசிபி குழி நோண்டிட்டு இருக்கு நாங்கள் இறங்குறேன் அதுக்குன்ட்டு காலையில் டெப்டி கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் அதிகாரிங்க ரயில்வே ஆஃபீஷியல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க எங்களோட டிமாண்ட்ஸ் ஏற குறைய கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க வேற அன்னைக்கு சொன்னது என்னன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் பாலத்தை கட்டுற வேலை ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா முதலே ஒரு கேஸ் அந்த பின்னாடி பில்டிங் இருக்கு பாருங்க ஒருத்தர் கேஸ் போட்டாங்கன்னா ஒருத்தர் கூட கேஸ் போட்டாங்கன்னா இந்த பாலம் பத்து வருஷம் உங்களால் கட்ட முடியாது ஏன்னா பல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாங்கள் பார்த்துட்டோம் ஆனால் கேட்கல அரசாங்கம் நீ சொல்லி நாங்கள் எதுவும் கேட்கணுன்ட்டு பாலம் வந்தே தீரும் சொல்லி இன்னைக்கு நாலு வருஷம் கழிச்சு இந்த பாலத்தோட நிலைமை பாருங்க நீங்கள் பானம் தெரியுதா அந்த பக்கம் பாலமே ஆரம்பிக்கல வேலையை அந்த பக்கம் பால வேலையை ஆரம்பிக்கல ஸோ அந்த அன்னைக்கு சாயந்தரம் என்ன ஆச்சு போட்டு அடிச்சு என்னையும் இன்னும் ரெண்டு பேரும் கூட வந்தவங்கள இண்டிவிஜுவலாக ஹெச்எஸ் பிளாக்கில் சிங்கிள் சிங்கிள் செல்ல உள்ளே போட்டு அடிச்சதுக்கப்புறம் உள்ளே போட்டாங்க ஒரு ஆறு நாள் கழித்து அந்த ரெண்டு பசங்க அரெஸ்ட் ஆனால் என் கூட அவங்களுக்கு பெயில் கிடச்சிருச்சு ஏழாவது நாள் என்னை திருப்பியும் பின்னாடி இன்னொரு ஒன் பிளாக்கில் வச்சு உறுதியாக நான் முடிக்கலான்ட்டு பிளான் பண்ணிட்டாங்க சூசைட் பண்ணிட்டான் பியூஷ் அந்த மாதிரி தான் எல்லாம் தோற்றமும் இருந்தது ஆல் சயின்ஸ் ஆர் லீடிங் டு தட் ஒரு ரெண்டு கார்டு கூட எங்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இதுக்கு மேலே நீங்கள் தப்பிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் வெளியே சவுண்ட் எதுவுமே இல்லை நீங்கள் அரெஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் பெரிய சிரமம் இருக்குன்ட்டாங்க லக்கிலி ஏழாவது நாள் என்னால் என் மனைவி கிட்ட மோனிகா கிட்ட அந்த விஷயத்தை சொல்ல முடிஞ்சது வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை நைட் அவங்க வெளியே வந்து சொன்னதுக்கப்புறம் சோசியல் மீடியா அவுட்ரீச் நடந்தது சோசியல் மீடியா அவுட்ரீச் நடந்தது ஏராளமான சப்போர்ட் எனக்கு கிடைச்சது அதனால் இன்னொரு ஆறு நாள் கழித்து எனக்கு பெயில் கிடச்சிது பெயிலில் வெளியே வந்த உடனே ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்தேன் என்னை அடித்தாங்கன்னு சொன்னேன் ஆனால் அந்த டைமில் கூட இருந்தவங்களே அது அப்புறம் நான் இன்றைக்கி அப்புறம் சொல்கிறேன் வீடியோ ஆக்கி சொல்கிறேன் அதை கூட இருந்தவங்க இந்த உடம்புக்கு எங்கே அடிபட்டுருக்கு அப்படி இப்படி நிறையா கேள்வி எழுப்புனாங்க வெளியே வந்து மூணாவது நாள் கோர்ட்டுக்கு நம்ம போய் கேஸ் போட்டாச்சு ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் நம்பர் த்ரீயில் இந்த மாதிரி செந்தில் குமார் திருநாவுக்கரசு ஹெட் வார்டன் சீஃப் ஹெட் வார்டனும் சூப்பர்டென்ட் செந்தில் குமாரும் என்னை தாக்குனாங்கன்னு சொல்லி நான் கேஸை கொடுத்துட்டேன் ஆனால் என் கையில் எந்த ஆதாரமே இல்லை அப்போ எந்த ஆதாரம் எப்படி இருக்க முடியும் அடித்தது பாதையில் கீழே பாதையில் அடித்தாங்க விட்டதும் அறதான் குத்தில் எந்த காயமும் வராமல் பார்த்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா கொலை பண்ணுற முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஸோ சூசைடு காட்டணும் ஸோ ரெண்டு நாள் கழித்து ஜெயிலர்கிட்ட மிஸ்டர் மருதமுத்துக்கிட்டே நான் பேச முடிஞ்சது ஃபோனில் அவர் நடந்ததை ஒன்றும் அல்லாமல் அப்படியே சொல்லிட்டார் ரெண்டு நாள் என்ன அடித்தாங்க ஒன்று எட்டாம் தேதி இன்னொரு ஒன்று பதிமூணாம் தேதி ரெண்டு நாள் அடித்த விவரத்தையும் புள்ளி விவரமாக எங்கிட்ட ஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ணி சொல்லிட்டார் அந்த கான்வர்சேஷனை நம்ம கோர்ட்டில் கொடுத்துட்டோம் என்ன ஒரு விஷயம்னா அவர் சம்மதிச்சு தான் நான் கொடுத்தேன் கோர்ட்டில் ஆனால் அவரை உடனே அவருக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் ஒரு நாள் முன்னாடி அவரை சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க சஸ்பெண்ட் பண்ண அவரை இன்றைக்கி ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் கழித்து அவர் இறந்தே போயிட்டார் ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் கடிச்சிருச்சா இல்லையா கூட எனக்கு தெரியாது அவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணி விட்டாங்க இந்த
விட்னஸ் சொல்லியிருக்காங்களோ எனக்கு மருந்து முத்து ஐயா விட்னஸ் சொன்னார் அவரை முடிச்சுட்டாங்க அந்த கேஸில் நான் ரெண்டு விஷயம் ஜெயிச்சுருக்கேன் ஒன்று சிசிடிவி ஃபுட்டேஜை வந்து கோர்ட் வந்து ஒப்படைக்க சொல்லிடுச்சு ஒப்படைச்சிட்டாங்க ஜெயிலிருந்து ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் எஃப்ஐஆர் போட சொல்லிடுச்சு கோர்ட் வந்து போலீஸ் ஜெயில் சூப்பிரண்ட் மேலேயும் திருநாவுக்கரசு மேலேயும் எஃப்ஐஆர் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக சொல்லிடுச்சு மூணாவது வருஷத்தில் இன்னைக்கு ஒரு வருஷம் ஆகுது ஆக்சுவலி ஒரு வருஷம் நாலு மாதம் ஆகுது அந்த ஆர்டர் பாஸ் ஆகி இது வரைக்கும் போலீஸ் எஃப்ஐஆர் போடல ஏகப்பட்ட ப்ரெஷர் போட்டுட்ருக்காங்க நம்ம மேலே சில டைம் சாஃப்டாக பேசுவாங்க சில டைம் நீங்கள் ப்ரெஷர் நீங்கள் அவருக்கு இது கேட்கலன்னா இல்லை இந்த தடவை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் இல்லை இப்போ சமயத்தில் வெள்ளூர் ஜெயிலில் போட்டாங்க நாங்கள் ஒத்துழைச்சி போவோம் இல்லை உங்கள் கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த பாலகிருஷ்ணனும் ரகு கணேஷ் கேஸில் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துகிறவங்கள அவங்க முதல்ல ஒரு ஆளை தூம்படுத்தி அந்த ஆளோட முது உடச்சி அவர் ஹெச்எஸ்ஆர்சி போயிருக்காரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க கம்ப்ளைண்ட்டும் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆனால் அப்புறம் அந்த ஆளோட கையை காலை பிடிச்சிட்டு கம்ப்ளைண்ட்டை வாபஸ் வாங்க வச்சுட்டாங்க ஏதோ காம்பன்சேஷன் கொடுத்தாங்களா தெரில மனுஷன் திருந்துட்டானா நம்ம மனுஷங்களும் விட்டுடலாம் ஆனால் ரகு கணேஷும் பாலகிருஷ்ணன் அந்த ரெண்டு பேரும் திருந்திருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி ஜெயராஜும் ஜெயராஜ் ஐயாவும் பெனிக்ஸும் இறந்துருக்க மாட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கி சிக்கல் என்ன இருக்குன்னா எங்கள் செந்தில்குமார் ஐயா மன்னிப்பு கேட்குறார் தவிர மன்னிப்பு கேட்குறார் தவிர போலீஸ் அவர் சார்பாக மன்னிப்பு கேட்க தவிர அவர் திருந்தவே இல்லை என்ன அடித்ததுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூரில் முப்பத்தி ஆறு பேர் ஏதோ செத்து போயிட்டாங்கன்ட்டு அங்கே ஒரு ப்ரிசனர் வந்து குற்றச்சாட்டு வச்சார் புலல் ஜெயிலில் மூணு கேஸ் ஸோ தொடர்ந்து அதை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கார் மனுஷன் ஸோ இந்த கஸ்டோடியல் டார்ச்சர் கேஸில் போலீஸ் கிட்ட வேண்டுதல் நீங்கள் கோர்ட் ஆர்டர் பிரகாரம் எஃப்ஐஆர் போட்டு கொடுத்தே ஆகணும் இல்லை என்ன சாவடிச்சிருங்க ரெண்டில் ஒரு வழி தான் இருக்குது அப்புறம் போலீஸ் சித்திரவதை பண்ணதோட இந்த கூட சுற்றி இருக்காங்க பாருங்கள் ஆளுங்க அவங்க சித்திரவதம் பண்ணதும் ரொம்ப நிறையா இருக்குது ஸோ எப்போவுமே அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு யார் கூட இருக்காங்களோ நான் ரொம்ப காஷியஸாக தான் இருக்கேன் ரொம்ப காஷியஸாக இருக்கேன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வைப்பேன் பட் ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் எவ்வளோ யார் குழி பறித்தாலும் மக்கள் அன்பு நம்ம கூட இருந்ததுன்னா நம்ம தான் வெற்றி போடுவோம் நம்ம தான் ஜெயிப்போம் என் கேஸில் எந்த விட்னஸ் இல்லாமே நான் அந்த கேஸ் ஜெயிச்சிட்டேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் யுவர் சப்போர்ட் இதே மாதிரி லவ் பண்ணிகிட்ருங்க எக்காணத்துக்கும் எக்காணத்துக்கும் இந்த போராட்டத்தோட பாதையை நியாயத்தோட பாதையை இயற்கை வழிபாட எக்காணத்துக்கு கூட போகிறதில்ல என் வாழ்க்கை முழுக்க இது நான் உறுதிப்படுத்துகிறேன் நன்றி